Hi, Assalamualaikum everyone Welcome back to my video So basically ini adalah video sambungan Kepada part 1 question 3 Di mana dalam video ni adalah part 2 Ayla akan tunjukkan dan cara-cara untuk jawab Statement of profit and loss dan juga statement of financial position So let's take a look at the first one Which is statement of profit and loss So ada 5 elemen dalam ni Which are sales COGS, Revenue, Expenses dan juga Net Profit So jom kita tengok yang pertama The first one is Sales Okay sales ni adalah jualan So dia mestilah tolak dengan return inwards Tolak dengan discount allow atau sales discount Kita akan dapat net sales The second one is COGS Okay bermula dengan opening inventory Tambah dengan purchase Tolak dengan return outward Tolak dengan discount receive Lepas tu kita akan tambah insurance on purchase, custom duty, garage inward. Lepas tu kita tutupkan dia dengan tolak closing inventory dapat COGS. The third one is revenue. Total up ke semua jenis revenue dan kita akan dapat total revenue. Keempat expenses. So kita kena tambah ke semua jenis expenses juga. Kita akan dapat total expenses. The last one is net profit. Macam mana dapat net profit? So, daripada sales tadi, tolak COGS, dapat gross profit. Lepas tu, kita tambah dengan revenue, tolak dengan expenses. Lepas tu, kita akan dapat net profit. So, kalau dapat rugi, namanya loss. So, letak dalam kurungan. Okay, macam biasa, kita akan buat tutorial Jun 2019. Make sure kita check adjustment dulu sebelum kita tengok apa yang ada dalam trial balance. Ingat, check adjustment first. Sebab itulah kita kena buat adjustment untuk kita tahu amount yang sebenar, amount yang baru ataupun kita cakap final amount yang perlu kita letak dalam statement of profit and loss. So, basically, ramai yang termiss out sama ada ataupun keliru nak ambil amount dalam adjustment ke amount try balance ke kalau items tu ada dekat uh, adjustment kita ambil nilai amount adjustment tu jangan ambil dalam try balance sebab amount adjustment tu adalah amount yang baru amount yang dalam try balance tu adalah amount lama kalau tak ada adjustment baru kita ambil dekat try balance so jom kita tengok The first one. Okay, nak cari sales kan? Okay, nampak tak? Yang L dah letak dalam table tu. Okay, sales, return inward dan juga discount allow ada dalam trial balance. Okay, kalau kalian tengok the previous video, tiga-tiga ni tak ada pun adjustment. So, kita ambil je dalam trial balance. Okay, kedua COGS. Okay, COGS ni pun basically ada yang uh, additional info, ada yang dalam trial balance. So, apa yang ada dalam additional info adalah purchase. Ingat tak yang drawing goods dan juga closing inventory maklumat dia. Okay. So, kita ambil yang tu. Selebihnya tak ada pun adjustment. So, kita ambil dalam trial balance. Okay. So, bila kita buat ikut formula opening, purchase, discount, carriage inward, tolak closing inventory. So, kita akan dapat COGS. Okay. The third one. Ah, gross profit. So, gross profit ni senang je. Sales minus COGS, kita akan dapat 42,000. Okay. So, the third one is revenue. Okay. Revenue ni cuma ada commission receive je. Iaitu yang ada kat additional information. Dalam trial balance tak ada dah revenue yang lain. So, ini je lah revenue kita. Kita ambil amount ni. Okay. The fourth one is expenses. Expenses ni mostly ada dekat adjustment. Okay. Cuba tengok. Mostly L tulis semua je daripada additional information. Cuma satu je salaries expenses dekat trial balance. Kenapa? Sebab kita tak buat adjustment pun. Tak ada pun dalam additional information tu kena buat untuk salaries expenses. So, kita ambil je lah dalam trial balance. Yang selebihnya ada dekat dalam additional information. So, kena ambil yang ada dalam additional information letak dalam expenses ni. Okay? Okay. Lepas tu last sekali adalah net profit Lepas tu net profit ni senang lah Daripada gross profit tadi Tambah revenue Total expenses kita dapat rugi Okay faham tak? That's all for part 2 Question 3 Statement of profit and loss I harap sangat kalian boleh follow Walaupun display ni agak laju Tapi kalau kalian tengok the previous video Iaitu 
satu part one question to adjustment Kalian mesti boleh faham rentak dia Kenapa ada dekat trial balance Kenapa ada dekat adjustment So jangan pergi ke mana-mana Sebab kita nak sambung Kepada part 3 Iaitu statement of financial position So dalam video ni Korang stay tuned ok Welcome back everyone. So thank you for stay tuned. So kita akan move on kepada part 3 iaitu statement of financial position. So sebelum kita pergi kepada format, masih ingat basic equation iaitu asset equal capital plus liability. Masih ingat? So kita akan pecahkan jadi non current asset plus current asset equal to capital plus non current liability plus current liability. Okay, jom kita tengok the first one iaitu asset. Asset ni kita kena pecahkan kepada dua kalau nak buat dalam format iaitu non current asset dan juga current asset. So, kedudukan dia sangat mudah lah. Kita mula daripada atas. So, non current asset ni uh, L dah terangkan dalam the first video Maksudnya adalah aset yang transition lebih daripada setahun. Contohnya macam motor vehicle, land and building, office equipment, furniture, fitting. Ah, okay. So, apa-apalah nama-nama dan current aset tu. So, maksudnya kalian kena tahu apa jenis dan current aset. Basically, dalam setiap pasal ada dalam 3 atau 4 lah. Maksimum 4 lah dia akan bagi. Okay, next kita ada current aset. Current asset ni dia panjang sikit tapi transaction ni berlaku dalam masa setahun. So yang mudahnya adalah cash, bank, closing inventory. Ingat kita ambil closing inventory tau. Kita bukan ambil opening sebab bila kita nak buat financial position, financial position ni macam kunci kira-kira. Maksudnya kita nak nak tutup account. Hmm, kita nak kira final kan So bila kita nak kira final kita ambil yang akhir je Kita tak nak ambil opening pun Lepas tu tambah dengan account receivable Tapi account receivable ni Kita tak boleh ambil account receivable Raw macam tu Kita kena minuskan dia Kita kena minus apa? Kita kena minus bad debt Minus dengan AFDD baru Ok ingat eh AFDD baru bukan AFDD yang kita kira buka account T tu Ha, lepas tu tambahlah dengan segala accrued revenue dan juga prepaid expenses Ingat lagi tak yang adjustment accrued dan prepayment ha, Yang ni lah function dia Kita akan letak dalam current asset Okay so setakat ni El harap boleh follow lagi ya So macam biasalah kita akan buat Oh belum kita belum buat lagi Kita akan tengok the second part iaitu capital plus liability Okay Kenapa ada first part, second part? Sebab first part nanti tengah-tengah tu akan ada equal amount. Okay. So second part ni kita masuk kepada capital dan juga liability. Second part. Ah. Hmm, salah grammar. Di situ banyak betul ya. So capital plus non-current liability plus current liability. Okay. So kita tengok the first one. Which is capital. Okay. Capital tu kita tahulah own equity. So own equity kita dalam ni ada tiga. The first one is capital. And then the second one is drawing. Drawing ni adalah apa yang kita ambil daripada capital kita. So kita kena minus lah. Lepas tu tambah dengan net profit. Kalau dia rugi, kita kena tolak. Okay. Lepas tu yang kedua kita ada non-current liability. Okay. Non-current liability adalah hutang jangka masa panjang. Contoh macam loan loan dengan bank. Haa. Uh, Ataupun pajak gadai, mortgage, mortgage, uh, how to pronounce, uh, macam tu lah. So, the third one is adalah current ability iaitu hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek ni macam bank overdraft, okay, bank overdraft. Lepas tu kita ada account payable. Uh, lepas tu ada dua lagi iaitu, ingat lagi tak yang dalam accrual dan juga prepayment iaitu accrual expenses dan juga apa dia lagi satu, prepaid revenue. Ha, yang ni lah. Adjustment ni lah kita kena masukkan. Tengoklah banyak kali supaya kalian faham macam mana aturan dia, macam mana kita nak isi. So, macam biasa nak lebih mudah faham, kita akan buat tutorial Jun 2019. Kalau ada yang tertanya-tanya kenapa L buat Jun 2019, hmm, tak ada sebab pun. 
Hmm, El cuma boleh cakap sebab El buat tutorial ni First tutorial ni dengan current students So El guna balik Okay so for those yang masih uh, tercari-cari Masih confused masih tak faham Okay kalian boleh kukuhkan lagi insyaAllah El harap El dapat bantu korang dengan sharing macam ni Okay so jom kita back on track Kalau nak buat statement of Financial position ke, statement of profit and loss ke, sama je. Mesti check adjustkan dulu. Tapi, dalam statement of financial position, kita nak amount dia sahaja. Okay, amount dia sahaja. Kita tak nak total amount. Contoh, water and electricity accrued. Bila dalam financial position, ambil yang accrued saja, Jangan ambil total. Okay, so the first one is non-current asset. Dalam Jun 2019 ni ada dua non-current asset iaitu office equipment dan juga motor vehicle. The first one adalah column cost. The second column adalah accumulated depreciation which is depreciation yang kita kira dekat adjustment tu tambah dengan accumulated. So, column ketiga tu adalah column net cost lah. So, kita kena tolak. Okay. So, the second one is current asset. Okay, nampak tak? Ha, banyak additional information. So, ingat check adjustment dulu. Baru kita check trial balance. Okay, bad debt tu. FDG 1, bank cash. Okay, ni semua ada dalam additional information. Ingat, kalau ambil nilai prepaid, prepaid accrued tu. Ambil nilai itu sahaja. Cuba tengok, L tulis prepaid rental semua tu. Ambil nilai itu sahaja. Okay, the third one is owner equity. The fourth one is non-current liability. Okay, capital tu memang tak ada apa-apa lah Try balance, net loss tu ah Profit and loss tadi kita kira tu So kita dapat rugi, so bracket kan dia Drawing tu kan ada masalah ah So ambil dekat additional information Okay, loan from MM Bank Itu je lah NCL kita Okay, the last one is current ability Okay, current ability ni Kita ada account payable Sama juga, kita akan ambil dekat Oh sorry, account payable kita akan ambil dekat Try balance, sorry sorry Miss the silap pandang Okay, LT silap pandang. Okay, so the another two adalah accrued water and electricity dan juga accrued interest on loan. Okay, so faham okay? Okay everyone, kita dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih sebab stay tune dengan L untuk tahu cara-cara macam mana nak buat statement of profit and loss dan juga statement of financial position. L harap sangat kalian boleh differentiate antara dua statement tu. El harap sangat kalian boleh faham macam mana nak masukkan amount adjustment. El harap sangat kalian boleh follow rentak ni. El harap sangat kalian tak sedih, tak panik tentang account. Tak apa kalau tak balance pun sebab biasalah kehidupan kita pun tak settle, tak sentiasa balance kan apatah lagi accounts. No, that's not the point. El nak cakap macam ni. Account dalam apa ni orang kata balance dalam account ni tak penting sangat pun Cuma satu markah je Kalau nak dibandingkan 29 markah jalan kerja tu Itu lebih penting tau Kalian kena make sure yang korang punya items uh, Amount, placement dalam setiap statement tu Itu lagi penting daripada kalian fikirkan Tak balance, tak balance No, kalau balance itu adalah orang kata satu rezeki Itu adalah satu usaha yang berbaloi But The most important thing is Kalian faham macam mana nak buat account So, I nak cakap Thank you so much for watching Sampai ke video kali ini So, for those yang baru For those yang bukan my students Tapi ada apa-apa nak tanya Boleh contact L dekat Instagram Ataupun email Boleh check dekat my description box Ada details L dekat situ So, El doakan kalian dipermudahkan urusan untuk jawab akaun. El doakan semua kalian faham basic accounting sebab ini adalah permulaan sebenarnya dalam real life kita akan guna. So, thank you so much for watching. Good luck everyone. Bye-bye.